Good evening, everyone. How are you? Can you hear me? Me escuchan? Hello? Me escuchan? Hello, hey. teacher. Hi. Good evening. Good evening. How is everyone doing? <laughs> ¿Cómo están todos? Hi. I know it's raining, so it's a little bit difficult to hear, but let's do the effort. Sé que está lloviendo y es un poco bastante difícil escuchar, pero sí les suplico que sigan con el esfuerzo, por favor. <laughs> Vamos a hacer el esfuerzo por escucharnos todo, ¿de acuerdo? All right, so, brief, brief introduction. My name is Vicky Arevalo, and I will be your teacher for this module, module number three. So... Ideally, at this point, we're not going to be speaking so much of Spanish, but we're going to be translating every way. So, soy su profesora para el módulo 3. Mi nombre es Vicky Arevalo. Como llevamos un poquito intermedios, módulo 3, vamos a tratar de hablar menos español y mantener la mayor parte, el mayor parte del contenido en inglés. Pero siempre se va, siempre le voy a ir traduciendo, siempre le voy a dar las dos versiones, ¿de acuerdo? Porque la idea es que Nadie se me quede, que nadie se quede pensando que dijo, right? So, we go, before we start, um, son las ocho y dos. Solo recordarles, la clase inicia siempre a las ocho en punto, ocho y uno máximo. Um, se va a pasar asistencia tres veces en la clase. En la sesión de dos horas, a ustedes se les va a pasar asistencia tres veces. La primera vez va a ser entre las 8 y 20 y las 8 y media para darles como el margen para que se conecten todos los que vienen llegando, etc. ¿Ok? La siguiente ocasión que se pasa lista es entre las 9 y 15, 9 y 20 de la noche. Y la última vez que se pasa lista en la noche es pues ya 10, a las 10 en punto, ¿verdad? Que ya nos vamos. Cada día se va a quedar uno de ustedes al final de la clase por 10 minutos para asesoría personalizada. Esto se va haciendo en, según el orden de la lista. Por ejemplo, ahora le tocaría el número uno de la lista y así cada día. Si alguno de ustedes en algún punto no está y ese día le toca, pues se le da la clase a la siguiente persona en la lista, ¿de acuerdo? Ok. Next. Como siguiente punto, asegúrense por favor de siempre tener su cámara abierta los... 120 minutos que dura la clase, las dos horas que dura la clase, tenemos que tener la cámara abierta para que en SAFOP cuente nuestra participación. De lo contrario para ellos, no cuenta, ¿ok? Number three, I think, point number three. Um, asegúrense que cuando ingresen a la clase en Zoom, escriban su nombre según su DUI, ¿ok? Primer nombre, de primer apellido o a nombre completo, pero que sea según DUI, ¿de acuerdo? Porque... A los facilitadores de Insafort se les hace más fácil identificarlos a ustedes de esa manera. ¿Ok? Um, ¿Preguntas hasta el momento? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Perdón? Ok, perfecto. Thank you. Um, fourth point, I would say. Cuarto punto, diría yo. Traten de participar lo más que puedan. Son 120 minutos de clase, pero son 20 personas por clase. Así que esta es la ley del más vivo. El que más, el que más aproveche, pida oportunidad, pida participación. Más chance tiene de practicar el idioma. Si se equivoca, lo puede corregir. No se va a ir por la vida con el error, ¿verdad? Así que tomen todas y cada una de las oportunidades que tengan para participar. Si tienen preguntas, si tienen dudas, no se queden con ellas que justo, justo ese es mi trabajo, ese es mi rol, estar aquí como guía para ustedes, ¿de acuerdo? Let's see next. I'm going to load the presentation. Give me one minute. Le voy a compartir la presentación. Denme solo un minuto. Está cargando. Antes de compartirles la presentación, les voy a, les voy a pasar un video. Tenemos, hay un video de Insafort que nos pide como requisito mostrárselos a ustedes el primer día de clases. Así que lo vamos a ver ahorita. And then we can start with the presentation, ¿ok? One moment. Me confirman cuando ya lo estén viendo, por favor. ¿Ya lo ven? No. 
Okay. Yes, yes teacher. Perfect. Okay, ahora sí. Good. Yes. Yes, I see. Okay. El Insaforp ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de Competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de Insaforp. Insaforp Online, cursos online, con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Además, el Insaforp también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, ofreciendo para ellos cursos de formación inicial para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como Hábil Técnico Permanente ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios, complementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo. Empresa Centro es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual, ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad. El proyecto Caminos de la Juventud forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato, brindando formación vocacional, habilidades para el trabajo y emprendedurismo. Proyectos especiales. Los proyectos especiales son aquellas acciones de formación que incorporan a otros actores e integran elementos complementarios, como desarrollo humano, articulación con proyectos productivos, financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que Insafor ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en Insafor trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Ok, so, ese era el video que se les tenía que pasar antes, de <ríe> parte de Insafor, para que ustedes puedan estar al tanto de las diferentes opciones que tiene Insafor. No solamente está el programa de inglés para el trabajo, sino que tienen múltiples opciones. Así que si conocen a alguien que pudiera estar interesado y sacarle provecho a alguno de esos, pues se lo pueden comentar, ¿de acuerdo? Now we're going to start with the presentation. Ahora sí iniciamos con la presentación, ¿de acuerdo? So, classroom language. Vamos a iniciar con tres, tres frases que nos van a servir a lo largo del, del módulo, ¿de acuerdo? Number one, if you have a question, usted levanta la manito, la reacción, levanta la mano y usted dice, Miss, I have a question. Y siempre haga sus preguntas, no se queden con las dudas, ¿de acuerdo? Give me one moment, que acá tenemos esta cosa, la plata. Bear with me, guys. Just a minute. Mm 
okay? So if you have a question, if you have a doubt, or if something is not clear, make sure you use your time to ask for the information. Si algo no está claro, si usted tiene dudas o si algo necesita que se explique de forma diferente, no se quede con la duda, no se quede con la pena, levante la mano y exija que se le confirme, ¿de acuerdo? Number two, if you don't know how to say something in Spanish, how to say it in English, this is the question you want to use. Si hay algo que usted no sabe cómo se dice en inglés, usted me va a preguntar, Miss, how do you say la palabra en español in English? For example, este es un ejemplo sencillito. Miss, how do you say tijera in English, right? But it can be any other thing, right? Then we have number three. In case you want something to be repeated, always ask for it. Siempre que usted necesita que se repita algo, siempre dígalo, ¿de acuerdo? Okay. Moving forward. We're going to start introducing ourselves. We're going to get to know each other. Vamos a conocernos unos a otros ahorita para irnos acostumbrando, irnos memorizando los nombres, porque vamos a estar interactuando por un mes entero, ¿de acuerdo? So, my name is Vicre Arevalo, as I was mentioning. I am 32 years old. I am a teacher and I work at Inglés Corporativo. I live in San, Sa in San Salvador and my two hobbies are to go shopping and to cook. Those are my two hobbies in life. And also, also I'm Salvadorian, right? So you're going to do the same. Cada uno de ustedes se va a presentar, va a dar información básica sobre ustedes, cosas que le gusta hacer y a dónde trabaja, okay? And your age y su edad, all right? So who wants to start? Do we have volunteers? Tenemos voluntarios. Pueden levantar la manita y iniciamos con ustedes. Let's see. Do we have volunteers for introducing yourself? We have Carol Escalante. Iniciamos con usted. Hello, my name is Carol Escalante. I am uh, uh, 40, 43 uh, years old. I am teacher. I work at uh, Eucharistic School. Um, I live in Zaragoza. My hobby is theater. 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 Okay. Um, I am Salvadore. Very good, Carol. Question: Where is your camera? ¿Dónde está su cámara, Carol? <laughs> Después de la hasta las nueve la la Ah, okay. No hay problema entonces. Thank you. So who's next? ¿Quién sigue? Veamos. Ya conocimos a Carol. ¿Quién sigue? Volunteers to introduce yourselves. Jani Gutiérrez, vamos con usted. Los demás mantengan la mano arriba, ya vamos a llegar a usted. Jani Gutiérrez, veamos. Ok. Hello, my name is Janira Gutiérrez. I am 38 years old. I am a boss, uh, boss of pricing. I am work a quick shipping. I live, I live in San Salvador. My hobby is uh, listening to music and food. I am Salvadorian. Very good. Nice to meet you, Johnny. Vamos con... Nice to meet you, teacher. Thank you. Vamos con Daisy Elizabeth. Good evening. Good evening, My Daisy. Name. <laughs> My name is Daisy Resinos. I am 51 years old and I employees in Acasecal de RL. I live in Soyapango. My hobby is um, eh, to listen to, listen to music. Mm -hmm. uh, uh, and to cook in 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 the semana on the weekend in the weekend. All right, thank you, Daisy. Nice to see you again, Daisy. Nice <laughs> then we go. You. Yes. Then we go with Carla Patricia, please. Hello, my name is Carla Peñate. 
I am 29 years old. I am a accounting. I work at Foundation. I live in Huachapan. My hobbies are listen to music and sleep. Okay. Uh, I am Salvadorian. Thank you. Very nice good, to Carla. You nice to meet you, Carla. <laughs> we share one hobby, sleeping. <laughs> yes. Juan Jose Garcia, please. Hello, my name is Juan Jose Garcia. I am 64 years old. I am sales consultant and teacher um, uh, electricity. Okay. Electricity. Uh, Interesting. I work at Siemens. Okay. I live in San Salvador. My hobby is uh, uh, collect car cars. This is like expensive. Hey, that's cool. <laughs> yes. I am Salvador. Very good. Nice to meet you, Juan Jose. <laughs> Who's next? Veamos quiénes siguen de los que nos han presentado. Let's take the opportunity and introduce yourselves. Let's see the hands. Veamos volunteers que falten de presentarse. Vamos con Mr. Pablo, please. Hello. My name is Pablo Abrego. I work in Avex in uh, I am uh, 40. Seven years old. I live in Ciudad Um My hobby is sleep. Okay. <laughs> well, uh, okay. Um, and it's only. All right, then. Nice to meet you, Pablo. <laughs> then we go with okay. Tatiana, please. Hello, my name is Tatiana Torres. I am 32 years old. I am a content manager. I work at Acasecal DRL. I live in San Salvador. My hobby are uh, the, to read book and um, watch TV. Very good, Tatiana. Nice to see you again, now, Tatiana. Salvador, yeah. <laughs> Perfect. Good to see you Thank again, you. Tatiana. Let's see who else. ¿Quiénes más faltan? Veamos. Veo un par que todavía no son presentados. Let's introduce ourselves. Um, Miss Rosady, please. Okay. Um, hello. My name is Rosady Corpeño. I am 22 years old. I am an uh, assistant. Uh, in the department, the engineering department. I work at John Juan El Salvador. I live in La Paz. My hobby are to go to the cinema. I am Salvadorian. All right, very good. Nice meeting you, Rosady. Okay, who else? Who's next? Faltan todavía unos cuantos. Veamos, terminamos de presentarnos. Let's raise your hand, levanten la mano para poderlo ver, los que faltan, son como tres nada más. Um, Wendy Marlene, por favor. Hello, my name is Wendy Martinez. I am 44 years old. I am uh, assistant of import and I work at Químicas Consolidadas. I live in San Salvador. My hobbies are to go shopping and to travel and TV. Uh, All right. Watch TV. <laughs> <laughs> I am Salvadorian. <laughs> okay, nice meeting you. Thank you. And then, Elena Guadalupe, ya se presentado. Hello. Hello, my name is Elena Andrade. I am 29 years old. I work at Kikosa. I live in San Marcos. My hobbies are listening to music 
I am Salvadorian. Thank you, very good, nice meeting you. What about Luis Javier Castillo? Ya se había presentado. Mr. Castillo ya se había presentado. Excuse me, teacher. Okay. Um, no, voy. Uh -huh. um, hello, my name is Luis Javier Castillo. I am 34 years old. I am a support, technical support. I work at Conectividad Center. I live in Lourdes, Colón. My hobby, my hobbies are to sleep and read books All about right. technology. I am Salvadorian. Very good, nice meeting you. And then we go with Oscar Noé, ya se había presentado. Not Okay. Yeah. Okay, hello, my name is uh, Oscar Noé Magaña Martinez. I am 26 years old. I am business uh, administrator. Okay. I work a products B and B. I live in San Salvador. My hobby are uh, watch series on Netflix. Mm -hmm. And I am Salvadorian. All right. Which series are you watching right now? Uh, the Last Kingdom. Okay, <laughs> good. Nice meeting you. Vamos nice con Nelly Lilibet, please. Good night. My name is Nelly Lilibet Andrade Garcia. I'm 30 years old. I am an architect and a student. I work at Asinolo's office. I live in Santa Rosa de Lima City. My hobbies are travel and watch series and movies. I am Salvadorian. Very good, nice to meet you, Nelly. And then we go with Wendy Marlene. Oh, es que veo que levantó la mano, Wendy. No sé si era pregunta o comentario. Perdón, perdón. No, 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 acá me oh. okay. <laughs> Nice to see you again, Wendy. <laughs> Okay. Creería que si ya estamos todos, si me faltó alguien, ahora es el momento en que dice Miss, falta yo <ríe> y se presenta, ¿de acuerdo? Eh, Lucía, milagro, por favor. Hello, my name is Milano Mejía. I am 21 years old. I am a delegate. I work at Port Maritime Authority. Lie in El Triunfo City. My hobbies are listening to music. I am Salvadorian. Very good. Nice to meet you, Lucia. Okay, so moving forward, now that we have introduced ourselves, we're going to go to the student's manual on page nine. If you don't want to load it on your side, don't worry. We, we're going to see it here. Antes de pasar al Students Manual, vamos a pasar lista por primera vez esta noche, de las tres veces que se va a pasar cada clase. Ok, so just make sure to say something like here, acá, presente, cualquiera de esas opciones, right? Asegúrese que se escuche fuerte y claro que usted dijo presente o aquí las tres veces para que cuente su asistencia, ¿de acuerdo? Este requisito de Insaport para poderles prolongar siempre la, la, la beca, ¿de acuerdo? So we're going with Lunes 25, yes. Carlos Wilfredo Carvajal. Prese. Thank you. Falté yo en presentarme. Ah, vaya, vaya. Aprovecha ahorita no, entonces, Carlos. Que, ajá, que voy de camino. Ah, este, okay. Hello, my name is Carlos Carvajal. I am CRC Jairs Hall. I am System Engineer. I work at... Atlantic Bank, uh, I live in Ciudad Delgado. My hobby is, my hobby are playing soccer and watching series. I am Salvadorian. Very good, Carlos, nice to meet you. Como usted es el primero de la lista, Carlos, a usted le va a tocar quedarse hoy para la asesoría, ¿de acuerdo? Y les decía que según su número de lista, se van a ir quedando el número dos mañana, el número tres el miércoles y así, ¿de acuerdo? Okay, so okay. we're going with Daisy Elizabeth Resinos. 
Present teacher. Thank you. Present. Elena Guadalupe Andrade. Present. Thank you. Francisco Sánchez. Francisco Sánchez López. Ingrid Joana Samayoa. Present. Thank you. Jonathan Armando Ortiz. Juan José García Vargas. Present. Thank you. Juan José. Ah, no. Está casi. Um, Carla Patricia Peñate. Present. Thank you. Carol Elizabeth Escalante. Present. Thank you. One moment. Lucía Milagro Mejía. Present. Thank you. Luis Javier Castillo. Present. Thank you. Manuel Alfredo Hernández. Meilín Betsabe Guevara. Oscar Noé Magaña. Present teacher. Thank you. Pablo Adalberto Abrego. Present teacher. Thank you. Rodolfo Antonio Inglés Girón. Rosaidi Guadalupe Corpeño. Present teacher. Thank you. Tatiana Ivonne Torres. Present teacher. Thank you. Wendy Marlene Martinez. Present. Thank you. And Yanira del Carmen Gutierrez. Present teacher. Thank you. Okay. Now we're going to go to page number nine, I told you, right? I'm going to share the screen. Yo no escuché si me llamo. Eh, Nelly, ¿verdad? Sí. Déjeme ver, Nelly, que no sé si la vi en la lista. Um, de hecho, ah, es que está en la siguiente lista. <laughs> Nelly Lilibet Andrade García, tiene razón. Ay, disculpe, Nelly. <laughs> bueno. Thank you. Ok. Vamos con el manual. Give me just a minute. Okay, so before we start doing the exercise and all that, we have a conversation questions, right? We have a couple of conversation questions in here. So I need a volunteer to read these questions that we have here. Un voluntario que me da con estas que están acá. Veamos. This rule number one. Tatiana Ivonne, please. It is important for a staff to... Pregunta, Tatiana. Ah, no dice iris, es al, re, es al revés. Ah, por <laughs> Acá. Ah, perdón. Is it uh -huh. <laughs> important? <laughs> Eso. Uh -huh. Is yes. it important for staff to know the mission? ambitions of the company why how how does your everyday work take the company closer to the visions very good thank you very important the position of the rep to be <laughs> si yo digo it is estoy afirmando no preguntando pero Tatiana lo corrigió is, is it important right is it important for staff to know the mission and vision of the company? Why? What do you think, guys? I want your honest opinion. Y estos, estos cinco minutos son para conversación versión libre. No tienen que seguir una estructura. Pueden contestar como ustedes se sientan cómodos. In English, obviously, right? So in your opinion, do you think it's important for the staff or the employees or para los empleados to know the mission and the vision of the company? Why? Daisy, Elizabeth. It is important for, um, for desarrollo, desarrollo. Development. 
development um, plan trabajo? Of a work plan. Of the work plan. Mm -hmm. That's a good point. Yes, it's important because of the work plan development, el desarrollo, <laughs> development of the work plan. Thank you, Daisy. Who else? ¿Quién más quiere compartir su opinión? Is it important that the staff knows the mission and the vision of the company? Yes, no, and why? In your own opinion, okay? I'm going to give you three minutes. Vamos a entrar a las salas y van a discutir estas preguntas entre ustedes. Van a dar su, su opiniones honestas, right? Be honest. ¿Usted cree que no es importante saber la visión y misión? Dígalo y por, explique por qué, right? Personally, I don't know the mission and vision of my company. I know it, but I always forget. <laughs> so you got to discuss that with your classmates, okay? Vamos a hacer grupos de dos a tres personas. La idea es que todos contesten la misma pregunta. ¿Le considera importante? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Right? Y la siguiente pregunta que está ahí es, how does your everyday work take the company closer to the mission? Lo que usted hace individualmente, ¿cómo los acerca a la compañía a alcanzar esa visión? Right? Lo que yo hago sirve porque hace esto y esto, right? You can explain, right? So it's 8.32 from 8.33. You will have five minutes porque son de dos a tres personas, okay? Y son tres preguntas. So we will have five minutes starting at 8.34. De las, a las 8.34, a partir de las 8.34, tienen cinco minutos para discutir en las salas y luego regresamos todos acá a la sesión y compartimos nuestras conversaciones, okay? Las estén pendientes, varios puntos. Estén pendientes cuando les aparezca la ventanita para entrar a las salas y nomás entren a la sala a discutir las preguntas. Nada de saludos, ¿cómo estás? No, a discutir las preguntas, ¿de acuerdo? Para sacarle provecho a esos cinco minutos. All right, las salas están abiertas ahorita, ya pueden ingresar. Juan José no pudo ingresar a la sala. Y Carlos Wilfredo todavía no está, me dice, ¿verdad? Hello, pasaba a ver si necesitaban ayuda, si tienen preguntas o dudas. No, yo no, teacher. Gracias. Perfect, ok, la veo un par de minutos entonces. Hello, pasaba a ver si tienen preguntas o dudas. Eh, 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 ¿Por qué está la pregunta? 
por, por cada una de las cosas, ¿verdad? Digamos uh -huh. una respuesta por la emisión, una respuesta por la edición y el porqué de eso. Uh -huh. ¿Y qué están sí, haciendo? Y, y su rol es lo que ustedes hacen, ¿cómo contribuye a lograr esa misión de la empresa? Yes. Ah, ok. Uh -huh. Ok, los veo en un par de minutos. Nelly, ¿qué le pasó? Good evening, Melin. Ya se había conectado. O se, sí. se desconectó. O ahorita acaba de entrar. Fíjese que ahorita acabo de entrar. Es que, es que estaba viendo una cosa con un carro. Entonces se me fue la cosa. Ah, la, ok. La hora. No, 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 un, accidente, un accidente que pasó aquí afuera de mi casa con los carros de nosotros. Entonces, oh, no. se me, ya ahorita miro la hora y ya casi son las nueve. <laughs> no, todavía falta tampoco. <laughs> ok, but, but qué bueno que ya se conectó. Um, ahorita están en la sala sus compañeros discutiendo unas preguntas, pero ahorita ya les toca regresar en un minuto exacto, les toca regresar a todos a la sesión, así que ya vamos a estar en conversación, ¿de acuerdo? Así que okay. ahorita solo tiene el minuto ahí <laughs> mientras ellos ingresan. Ok. Ok, everybody should be back in the session. Todos están regresando ahorita de regreso aquí a la sesión. Así que, we should all be back 19, 20 people. Ok, so, tenemos room number one. En room number one teníamos a Elena Guadalupe, Carla Patricia y Yanni Gutiérrez. Veamos, ¿quién de ustedes quiere iniciar? Conversando, como contestando. Is it important for a staff to know the mission and vision of the company? Yes, no, why? Veamos, Carla. Está en mute, I'm sorry. Yes, it's important because I know the uh, fines, ¿cómo se dice? What? Fines, como conocer los fines de the, nuestra empresa. The goals? The goals or company. Okay, good. That's a good point. And let's see, how does your everyday work in your company make it closer to the vision? I do, um, como cumplir con los requisitos. I comply, I with, comply the with the requirements. With, with the requirements to carry or, or, or the mission. Perfect, very good. Thank you, room number one. We're going with room number two. Teníamos a Carol, Lucia y Wendy Marlene. Um, ¿Quién quiere contestar las preguntas? Veamos. ¿Quién Voy a contestar la primera. Ok. Um, is it important for staff to know the mission and vision of the company? Uh -huh. uh, yes, it's important. Before I work, agree at vision and mission of company. For me. Uh -huh. Correct. Thank you. Voy a leer la segunda pregunta y que la conteste Carol. Okay. How, how does your everyday work 
take the company closer to the vision? I'm taking the mission of my company company as a commitment. It's a commitment. Okay, very good. Interesting. Good point. Thank you, room number two. We're going with room number three. Teníamos a Nelly and Oscar Noé. Okay. Uh, okay. okay. It's, it is important for the staff, the mission and vision of the company. Uh, it's important mm -hmm. to learn now more about the company. Okay, that's true. And next, mm -hmm. how does your everyday work take the company close to the vision? Uh, it's important for uh, your personal job. Lo que usted hace a diario, cómo acerca a la empresa a lograr esa misión o esa visión. Um, comprometiéndome más con la empresa, ¿cómo sería? Lo que acaba de decir su compañera Lucía, creo que fue commitment, compromiso. Commitment, yes. Uh -huh. Comprometiendo más sería committing, committing Comedian. myself to, uh -huh. mm. committing myself to the company or to the goal. Uh -huh. Okay, committing myself, no. okay. Very good, thank you, Oscar. Thank you, room number three. Vamos con room number five, teníamos a Daisy, Juan José y Luis Javier. Veamos, nos escuchamos. Okay, boy, it is. Mm -hmm. Uh, uh, number one, it is, it is, is important. It? <laughs> uh, bueno, yo voy a decir la, la, la respuesta. Oh, oh. Hay que hacer la pregunta. Estaba leyendo la pregunta. <laughs> no, puede contestar de un solo, no se preocupe. Ah, va. It is important because we know the company's target. Okay. And number two, I am following the operation protocol. protocol. Perfect, okay, so that makes your company closer to the vision. Very good, thank you. We're going with room number six. Tenemos a Ingrid, Joanna, y Trocedi Carpeño. Okay, um, leo yo primero y después mi compañera. Okay. De acuerdo. Y, it, is it important for staff to know the mission and vision of the company? Yes, because to the Factory is very important. Be highly productive. And um, how does your everyday work take the company closer to the vision? With my efficient calculations, my work makes the plant more productive. Very good. Great answers, ladies. Thank you. And room number seven, Pablo Abrego and Tatiana Ivon, please. Pablo, ask me, please. Sí, ahorita tengo un medio problema de energía todo. O le pregunto yo a usted. Eh, uh, okay. Permítame la pregunta. Me pregunta, va. What is important the to have to know the mission in this one of the company? Yes, it's important because we know a purpose of the company. The next question. Next. next. And why? Next, mm -hmm. how does your everyday work, Pablo? How does? Oh, why? Pardon. How does your everyday? Eso sería, Pablo. Yes. ¿Qué le digo? Okay. How does your everyday work take the company closer to vision? 
I continue while my work making continues in how I mean every day in my job. Okay, thank you, room number seven. Thank you everyone for participating. Very good job. You answered the questions exactly to the point. Nice. All right. So we have a conversation in here in point number two. If you notice, we have we need two volunteers. One person will read Diana and another person will read Celia. Cada conversación, siempre que tengamos conversación, se va a repetir por lo menos tres veces. Así que siempre hay oportunidad. Si no participo en la primera, vuelvo a levantar la mano, ¿de acuerdo? So for this part, tenemos a Carla Patricia. Usted sería Diana. And we need one more volunteer para leer Celia. Nelly Lilibet, please. You will be Celia. Okay. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We show the ready to answer question about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right, our mission describes why our bonuses excite. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right, our vision tells where our bonuses want Business wants to get in the future. Very good. Thank you, ladies. Very good job. We need two more volunteers to read the same conversation. Vamos. Two volunteers more for Diana and Celia. Tatiana Yvonne, you can read uh, Diana. And we need one more volunteer for Celia. Vamos. Jani Gutierrez, please. Usted nos asiste leyendo Celia. Veamos. Did you heard about the visit of the manager today? I think you be really impossible answer question about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. First, the mission is made. First, West move the field to home from check in the check out. Right. Our mission describes why our business exits. And our vision is to become, become uh, the most uh, preferred wish <laughs> hotel by, by families by uh, 2020. That, that's right. Our vision told where our business was to get in the future. Correct. Thank you, ladies. And finally, for the final uh, final lecture in this one, we need one more couple. Ocupamos dos voluntarios más. Rosady, usted va a ser Diana. Y ocupamos uno más para Celia. Veamos. Oscar, please. Iniciamos. Rosady. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be free to answer question about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes why our business exit and our vision is is to become the most preferred beach hotel be family b uh, 2020 that's right our vision tells where our business want to get up get in the future future, the future. yes all right thank you very much to the couples for uh, gracias a la pareja que leyeron Okay, so take a quick look um, to the black out words. Denle una miradita a las palabras que están en negritas, okay? Son parte clave de lo que vamos a ver a continuación. For exercise number three, you have to read the mission statements of successful companies. Match them to the companies on the right, and you're compare your answers with the partner, okay? 
Tenemos cuatro descripciones acá que son como las misiones de las empresas, de cuatro empresas exitosas, ¿de acuerdo? Usted la va a leer y va a, con, y va a conectar con cuál de estas empresas cree que pertenece a cada misión, ¿ok? No necesariamente es la que está a la par, busque que encaje con el tipo de empresa que es, ¿de acuerdo? It's 8.52, I'm going to give you three minutes. Son las 8.52, le voy a dar tres minutos, a las 55 podemos revisar sus respuestas, ¿ok? Para esto lo podemos hacer acá. Let's read letter A. Ocupa, vamos a leerlas una por una mejor. Ok. Do we have a volunteer to read letter A? Un voluntario para leer la letra A. Daisy Elizabeth, please. Ok. To be the most customer centric company in the world. Where people can find. Find. Uh -huh. Cover anything they want to buy online. Ok. ¿Cuál de estas empresas cree que podría ser? Dice que su misión es to be the most customer-centric company in the world where people can find and discover anything. Cualquier cosa que ellos quieran comprar en línea. ¿Cuál de estas empresas? Amazon. Amazon. Correct. Amazon. Letter A would be Amazon. Porque es una tienda básicamente en línea, right? Have you ever bought an Amazon? ¿Alguno de ustedes ha comprado un Amazon alguna vez? Yes. It's very yes, cool, okay. right? Y nunca yes. quiere dejar de comprar uno después. <laughs> very yeah, good. Adicto. Adicto, yes. Así que se están cumpliendo su misión. <laughs> letter B. Volunteers for letter B. Carla Patricia, please. B. To be the global energy company most admired for its people, partnership and performance. Okay. Most admired. Más admirada, most admired. Mm -hmm. Which ones would it be? ¿Cuál sería? Chevron. Chevron. Chevron, yes. Correct. Letter C. Volunteers for letter C, please. Veamos, who wants to read letter C? Do we have volunteers? Okay, Tatiana Ivonne, please. To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Uh -huh. Sería? Nike. Yes, Nike, that's correct. Related to athletes, relacionada con atletas. And letter D, Nelly Lilligut, please. To inspire and nurture. To inspire and nurture the human spirit, one person, one cat, and one neighborhood at a time. Okay, Sería? Correct. Do you think Starbucks inspires and nurtures human spirit? <laughs> Do you feel inspired when you go to Starbucks? Be honest. <laughs> Se sienten coffee inspirados. <laughs> I, <Okay. coffee. laughs> I prefer coffee cup. <laughs> okay. There is a word for vocabulary. Hay una palabra que está, es acá, nurture. Nurture quiere decir nutrir, nutrir. Nurture, nutrir. So, el esquema de Starbucks es inspirar y nutrir el espíritu humano, right? One person, one cup at a time, right? So, that's why they make you feel like you are part of the community. Por eso que cuando usted llega lo hacen sentir como que lo conocen de toda la vida. They want you to feel like you are in family. <laughs> All right. Very good. We're going to watch a couple of videos. Vamos a ver un par de videos. Funciona de la siguiente forma. La idea es que se vean full English. We're not going to watch the videos in Spanish. We're going to watch them in English. But the first time, la primera vez que se pasa el video, la idea no es que usted entienda todo al 100%, porque van, van de corrido, pero trate de agarrar palabras o conceptos que usted capte y esa parte comente. Lo que yo quiero al final de cada video es que ustedes hablen de lo que entendieron, de lo que no entendieron, de lo que les pareció, lo que no les pareció. ¿De acuerdo? All right. So we're going to watch the first one. It says, how to write a mission statement that inspires. Give me a minute. Se lo comparto ahorita. 
Where is it? It says mission that inspires. Okay. Me dicen si. Can you see it? Ya lo ven. Yes, teacher. Yes. Perfect. Okay. Cuando cargue, vamos a revisar si todos escuchan. <laughs> Se escucha. Hi, my name is Erica Olson. Today... Lo escuchan todos. Yes, teacher. Se escucha cortado. Okay. Cortado, Hi, my name is Erica Olson. Today's whiteboard session is on how to write a mission statement. Mission statements are foundational to any strategic plan. You normally build one after you develop your SWOT and before you go into the rest of your planning process. It's foundational because it answers the question, why do we exist? It clearly explains the space that we play and what's in and what's out of what we do. And it's not where we're going, which is vision. So let's break it down. We use this example to explain the components of a mission statement. We use this checklist to talk about what makes a good mission statement and we'll walk through a simple process to create yours. So let's jump in. The example we have up here is Google's and we love using Google's, Google's examples because they're, they're great and why not borrow from the best? So starting with our mission, I like to start it with our mission because it gives us a place to, to go and keeps us thinking about mission. You might get rid of it later, but start it there. Uh, it has a verb with present tense to organize. We explain what we do, organize the world's information for whom, in this case, the world, and what's the benefit to us existing? What's the benefit to the world to make information universally accessible and useful. Really straightforward. We know mission statements are not that easy to write, so here's a checklist to make sure that yours is great. Starting with, it needs to be original. This is really clearly original to Google. They didn't rip it off from somebody else. It doesn't sound like anybody else's mission statement. It sounds like Google's mission statement. So make sure yours is original. It's foundational. I already mentioned that, but you don't wanna change it all the time. Maybe a few word tweaks, but ideally not. You want a mission statement that sustains over time, so it needs to be foundational. Connect with staff. A great mission statement, and you know yours is great, when every single staff member wakes up in the morning and knows that their purpose and the reason they come to work every day is expressed in your mission statement. And to do that, it needs to be memorable. Memorable means short and concise. And of course, that's the balance to strike with a great mission statement. So here's your litmus test. It needs to fit on a t-shirt and your staff would wear it. If it achieves those two goals, you know you've got a great mission statement. So how do you write one? Sometimes it can be hard, so it's great to get input or ideas from your organization. So gather staff input if you'd like, via survey or maybe focus groups. Take all that information, synthesize it down, and create a couple of versions. You can do it yourself or use one of those folks in your organization who loves to copyright and have them write a couple of different versions. Take those versions and either have your planning team pick one or put them out to your organization and have people vote on them. So that simple process will help you not uh, go in all kinds of different directions and spend forever doing mission statement development. With that, I hope this helps you write yours. Thanks for tuning in. Okay, let's start. Let's start with the basics. ¿De qué habla el video? What is the video talking about? What is she talking about? Veamos, volunteers. What is she talking about? Um, Carla Patricia, please. Is she talking about um, her mission? Her mission uh, is como organizar is to organize the information. Okay, you mentioned two correct points. She's talking about a mission. Si habla de una misión, en la misión es organizar información. Pero is it hers? Es de ella la misión que ella menciona en el video? Their, their. It's 
From Google, exactly. Ella está dando un ejemplo, está tomando el ejemplo de Google, right? Yeah. Y vamos, vamos a revisar eso de nuevo, porque es, es bien importante lo que Carla acaba de mencionar. Um, y ahí lo tienen. Esto que está en este lado, ¿quién lo quiere leer? Um, yo. Ok, Carla, pues. Our mission is to organize, organize? organize the world information to make it universally accessible and useful. Useful. Mm -hmm. Useful is útil. Ok. So, esa es la misión de la empresa Google. Esa es la misión de ellos. Ok. Y como ven el título del video, how to, how to write a mission statement. Cómo escribir su misión. Ok. O establecer su misión dentro de la empresa. Ok. Google dice, our mission is to organize the world's information to make it accessible and useful. ¿Qué puntos tiene que tener? What are the important points that this message has to have? Cuando usted está creando la misión, escribiendo la misión de una empresa, ¿qué puntos tiene que tener? ¿Qué ella menciona en el video? Fundamental. Uh -huh. Memorable. Uh -huh. eh, y por ahí arriba se alcanzó a ver medio leo. Original. 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 Tiene que ser a staff connection. It's very important when you write a mission for your company que se conecte con sus empleados, right? Tienen que sentirse identificados con esa misión, right? And it has to be t-shirt size. Quiere decir que el logo o la misión tiene que caber en una camiseta. Así de corta debe ser, al, digamos así, al grano debe ser una misión, right? Those are important. Memorícense ese checklist. Ok, memorícense ese checklist. Es parte importante de las actividades que se van a hacer ahora. Ok. Right. Next. We're going to watch the other video. And the other one is going to be talking about the vision. Ok, vamos a ver el otro video. Y el otro habla de la otra, de la otra versión. De acuerdo, la otra, el otro paso, digamos. The next step. Which is the vision. All right. El cual es la visión. Okay, so we're gonna watch that. Hi, my name is Erica Olson. Welcome to today's whiteboard session on how to write a vision statement. Vision statements are a critical component to any great strategic plan. And the reason why is because strategic plans are about creating a different future. And that future is articulated in your vision statement. It needs to be succinct and clear and understandable, but it needs to paint a picture for where you're going and why. And that's your critical word to remember is where. We often get mission and vision confused. So the way that you keep them distinct is by making sure that your vision statement articulates where. Where are we going? What does success look like in the future? Let's talk about the different types of vision statements a checklist to make sure yours is great, and then we'll break down how it comes together and wrap it up with a quick how to do it for yourself. So there are three different types of vision statements that come in three different flavors, really. Uh, the first is quantitative. So a revenue number maybe, or maybe like a number of things. In this case, every kid, that's an expression of a quantitative vision statement. Competitive is about sounding like beating your competition or better than your competition. I don't see these very often, so I wouldn't use that. The third one is superlative, like premier, number one, the best, also super common. Okay, here's your checklist. It's a great checklist to make sure that your vision statement truly is a vision statement. Let's break it down. Vision statements are at least five years in nature or longer. Five years is a really good guide. In this case, by 2025. Future tense, I talked about that already. Make sure we say where. I love we envision. That's super future looking. And then of course we have the word will in there as well. So future tense verbs. It's directional. Again, we're not there today. Reaching every kid starts to explain that. Audacious, same deal. Every kid in our community, that's big. Visions are about big. And descriptive. Academically, through high school and beyond, it starts to paint a picture we expanded it by adding some more descriptors here about how the world will look different. Remember, your vision statement is your North Star, and we want to be able to see that North Star. So let's, let's create a clear picture. So let's break this down a little bit further so you can put yours together. 
we envision. I like to start vision statements like that because it gets us in the right frame of mind. You might get rid of it later, but it's a good place to start. The impact that we're making in the world. What is different? Be clear that you spell that out. And then what the world looks like. You may not always include these in all of your vision statement uh, prints, if you will, but, um, but it's nice to really kind of describe it and not be constrained by something super, super tight and, 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 and synthesized. The tip on these is I like to use these as a starting place to develop strategic objectives. It's a great way to tie everything together. So how do you create one? Well, you might already have an idea for your vision, in which case, get after it, write it down. If you don't, Google cover story vision, awesome instructions on pulling your team together and getting the creative juices going. So my last tip is leaders focus on the future. You can't lead if you don't have a vision. So hopefully this helps you put yours together. That's all we have for today. Thanks for tuning in. Happy strategizing. Okay. So wait a minute. Yeah. So she's talking about in the video interview, how to, how to write the mission of your company, right? How to create a mission for your company. Now she's talking about how to write a vision. What is different from the mission? ¿Qué vieron ustedes de diferente? What did you see different comparado con la misión? Veamos, volunteers. O es exactamente lo mismo la misión que la visión para ustedes. Nelly Lillibet. The companies have to vision on the future. Exactly, Nelly. Thank you. That is one of the points that she mentions. Si ven el checklist, como la, la, los puntos que debe llevar cada, para una, escribir una visión, uno de esos es lo que Nelly acaba de mencionar. It has to be a vision in future tense. You have to use it in future, right? A vision is something that is not happening yet. It's supposed to happen in the future. What else? ¿Qué más podemos, pudieron ver? ¿Qué más pueden comentar de la visión? De cómo se escribe la visión. Volunteers? Let's see, what else can we say? Comenten sobre esto porque van a trabajar en esto más adelante, así que Let's make sure that it's clear for everyone. What else can we say about the vision? Se tiene que hacer para algo que la empresa quiere cumplir ahorita en el presente? Or how many years, more or less? ¿Cuál es el time frame? ¿Cuál es el marco de tiempo que ella dice que ha sugerido? Five years. Five years. Five years para alcanzar la visión de la empresa, right? And you have to be directional. ¿Qué quiere decir ser directional en esa visión? ¿Quién me lo explica? ¿A qué se refiere ella con ser directional? Veamos, what does it mean to be directional? Tatiana, no se me duerme. <laughs> what does it mean to be directional? Le voy a dar una pista con una pregunta. Según creen ustedes que ser directional quiere ser bien ambiguo, irse por la tangente o es más escribir algo específico de que se quiere alcanzar? Algo específico. Específico. It has to be something specific. And you have to write, cuando dice directional, cuando usted escriba la visión, tiene que explicar cómo, en qué dirección va a seguir to reach that vision, para alcanzar esa visión, right? And then, Aquí explican ellos, excelling, excel, siendo excelentes académicamente, mediante las escuelas y más allá. Ok, so ellos explican en pocas palabras cómo, con qué dirección se van a ir para lograr su visión. Ok, audacious. ¿A qué se refiere ese adjetivo? Audacious, cuando habla de la visión. Ser audaces, atrevidos. Yes, no escribir visiones que sean sencillitas o que no sean ambiciosas, right? A vision has to be ambitious, audacious, right? Has to be something big, okay? Doesn't matter if your business is small or it's a big business. No importa si, si su negocio, su, o si su empresa o si su compañía es grande o es pequeña, la visión siempre tiene que ser algo grande, ¿de acuerdo? La idea es que crezca, right? That's the point. Okay, we're now 
keep this in mind, mantengan esas ideas en mente, las van a utilizar. Let's go back to the presentation. Ok. Um, antes de eso, vamos a pasar lista por segunda vez en la noche. Asegúrense de que se escuche fuerte y claro que están presentes en la clase. De lo contrario, no les van a contar las tres. Iniciamos con Carlos Wilfredo Carvajal. Daisy Elizabeth Recinos. Present teacher. Thank you. Elena Guadalupe Andrade. Elena Guadalupe Andrade. Francisco Sánchez López. Ingrid Joana Samayoa. Present. Thank you. Jonathan Armando Ortiz. Juan José García Vargas. Present. Thank you. Carla Patricia Peñate Dávila. Carla Patricia Peñate. Carol Elizabeth Escalante. Present. Thank you. Lucía Milagro Mejía. Present. Thank you. Luis Javier Castillo. Present. Thank you. Manuel Alfredo Hernández. Present. Thank you. Maylin Betsabe Guevara. Oscar Noé Magaña. Falto yo. ¿Quién? Nelly. Nelly. No hemos llegado todavía, Nelly. Usted me la han puesto como la número 21 en la lista. <ríe> Pero, así que siempre la voy a mencionar de último, Nelly. <ríe> ok. Vamos con um, Oscar Noé Magaña. Oscar Noé Magaña. Pablo Adalberto Ábrego. Present. Thank you. Rodolfo Antonio. Roseidi Guadalupe. Roseidi Guadalupe. Tatiana Ivonne Torres. Present teacher. Thank you. Wendy Marlene. Wendy Marlene Martínez. Thank you, Janira del Carmen. Thank you. Janira del Carmen Gutiérrez. Present teacher. Thank you, and Nelly Lilibet. Ahora sí, Nelly. <laughs> Present. Thank you. Very good. Okay. Dígame. No escuché que me mencionara porque me sacó de Zoom. El intro no. está fallando. A mí también, teacher, me sacó el. Okay. Okay. Yo no escuché Bye. también que me mencionara, teacher. Ok, sí hubieron varios que no me contestaron, pero necesito sus nombres. Oscar, no es mala llamada. Ok, Oscar, ahorita lo ponemos. Ok. Meilin me está bien llevar a Chinchilla. Meilin. Ok. Elena Guadalupe Andrade. Gracias. Elena Guadalupe. Ok. Thank you. Proceeding Guadalupe Corpeño. Um, Guadalupe Corpeño. Proceeding, sí, sí, me parece. Sí, ya está. ¿Ya también. la tenía? Sí, Carla. Ya, ya la mandé. Ah, Gracias, Carla. Gracias. Okay, thank you. Uy, está tormenta. <laughs> Bear with me for a minute. Okay, now. We're going to start talking about grammar. Vamos a empezar a hablar de gramática. And this one is kind of basic, but it's important that we remember. Um, hay una parte con la gramática que vamos a ver ahorita, que van a decir, ah, esto es bien fácil, ni esto ya lo vimos, ya me lo puedo. Pero la mayoría de nosotros se nos olvida y es algo, es algo tan sencillo, una proposición tan pequeña, pero hace una gran diferencia a la hora de que ustedes se expresen en inglés. Y... En el caso de una conversación o una entrevista, si usted no la ocupa de forma correcta y su interlocutor escucha que a usted le faltó esa proposición, desde ahí usted ya no está calificando. Así que es bien importante que se repase esto, que nos lo memoricemos y que lo usemos como se debe siempre, ¿de acuerdo? So we're going to talk about the verbs with two, a.k.a. infinitives, ¿ok? Cuando escuchen que es a.k.a., also known as, también conocido como, ¿ok? Verbos con la preposición to. Los verbos con la preposición to, también conocidos como infinitivos. Infinitive verbs, right? 
So we need help here. Can me ayuda a leer la cajita que está acá? This part. Vamos a ocupar cuatro voluntarios. La primera persona lee esto y la primera cajita. Una segunda persona lee esta, tercera persona esta y cuarta persona esta. Ok. So we need four volunteers. Cuarta persona lee la última cajita y los dos ejemplos de abajo. So we need four volunteers. Veamos. Um, Carla Patricia me ayuda con el número uno, que serían las primeras líneas y la primera cajita. Segunda cajita de verbos, Daisy. Tatiana, la tercera cajita. Y Carol Escalante, la última cajita y los dos ejemplos, por favor. Iniciamos. Ok. Verbs with two infinitives. We use the two infinitives after certain verbs. Verbs followed by two infinity. Particular verbs of thinking and feeling. Choose, decide, accept, forget. Thank you. Daisy? They hope intend learn. Intend. 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 Mm -hmm. intend. Yes. Thank you. Yep. Number three. Like, low, mean, blame. Mean. Entonces es mean. Mean. Mm -hmm. Mean. Yes. Mean es bien parecida a intend. Solo que mean es como tener la intención. Mean to tener la intención de. Intent is intentar. Okay. Then we have number four, please. Prefer, remember, want, world, like, law. Y los ejemplos, Carol. They decided to decide a business, business? and uh -huh. business together. Remember to turn the lights off. Thank you. Okay. So it's talking about infinitive verbs. Hay varias versiones en las que ustedes van a utilizar el infinitivo tú en los verbos, antes de los verbos, ¿de acuerdo? El primer escenario donde lo van a hacer es después de otro verbo, ¿ok? So this is particularly when you're talking about verbs that express thinking and feeling. Cuando usted esté, cuando usted esté usando verbos que representan pensando en o deseando, como los verbos que están en estas cajitas. Choose, escoger, decide, decidir, expect, esperar, forget, olvidar. Este tipo de verbos siempre van a ir seguidos de la preposición tú y otro verbo. ¿Ok? Siempre después de estos verbos, usted va a usar un infinitivo. Lo mismo con verbos como esto. Hate, odiar, hope. Esperar, como tener la esperanza de intend, intentar, learn, aprender, a, ok. También estos verbos siempre van con la preposición tú en medio y luego seguidos de otro verbo, ok. Mismo caso con like, love, mean, plan. Y estos que están acá que ustedes ya los mencionaron. Carol acaba de leer los dos ejemplos. They decided to start a business together. Importante que noten que este verbo, este ejemplo, está en pasado. Miren, el verbo decidir, decide en presente. Pero acá la oración está en pasado. Pero el siguiente verbo se quedó como? En infinitivo. ¿Ok? Así que siempre que tengan la combinación de dos verbos en una oración, el primer verbo va a cambiar. El siguiente va a estar en infinitivo. Siempre que esté seguido, dos verbos seguidos, siempre van a llevar la preposición tú a la par, ¿ok? Dos verbos seguidos, siempre llevan la preposición tú a la par, indicando que el primero hace el cambio y el segundo es infinitivo. Esa es la combinación en todos los tiempos gramaticales. ¿Cuándo hay dos verbos a la par? Uno después del otro. ¿Cuándo pasa esto? En este escenario, como verbos como ellos decidieron iniciar, ¿ok? Decidieron se quedó en pasado, iniciar se quedó en infinitivo. Ellos decidieron iniciar un negocio juntos. Ok. Remember to turn off the lights. Recuerda, está en presente y el otro está en infinitivo. Recuerda apagar las luces. Recuerda apagar las luces. Ok. 
So what you're going to do right now, lo que van a hacer en este momento, you're going to choose three verbs from these columns. And you're going to make three sentences. It can be in any tense that you want. Van a escoger tres verbos de estas columnas. De las cuatro que hay acá, van a escoger tres verbos solamente. Y van a hacer oraciones como las que tienen acá. Pueden hacerlas en presente, en pasado, en futuro, tiempo que ya conozcan. ¿Ok? La idea es que vayan dos verbos a la par y el segundo vaya en infinitivo. ¿Ok? Cojan tres verbos y hagan sus oraciones. Son las 9 y 23, a las 9 y 25 vamos a iniciar dos minutos para hacerlo. Si tienen dudas o preguntas de cómo armar la oración, pueden preguntar. Teacher. Yes. Puede ser en negativo. Yes. Ok, gracias. Uh -huh. Ok. All right, it's 9.25. Si ya tienen alguna oración, podemos iniciar. Los que ya las tienen las tres, podemos iniciar con ustedes. Levanten la mano y vamos a leer sus oraciones. Veamos. Volunteers. Stop to love. Um, Carol. Stop to love. Um, ajá, pero necesita llevar sujeto, Carol. ¿Quién? I hope, or she hopes, ¿quién? Uh, I hope. Ok, I hope, I to, hope love. to love. Muy bien, yo espero amar. Muy bien, la siguiente, Carol. Uh, todavía no. <laughs> ok, me quedo en deuda, pues. Daisy Elizabeth, please. I hope. Aunque estoy con una gran gripe. I hope. I hope. Learning. I hope to. To learning. Sin sí, en la ING de ahí. Sería en la forma base. I hope to learn. Learn. Ajá. Hasta ahí. Siempre I va a ir el, el último verbo. Como lleva el tú. No se va a mover de su forma base. Ok. Uh -huh. I hope to learn. Perfect. Ajá. In English. Correct. Very good. Next sentence, Daisy. Tiene la otra oración, Daisy. Um. Um. I chose to. Mm -hmm. uh, 
learn uh, in, in English. Correct. I choose to learn my, uh -huh. my job. Very good, Daisy. Yes, I choose to learn. Just go aprender. Very good. Next, okay. Oscar Noé. Okay. I love to eat pizza. Perfect. Love to eat. Siempre importante que el segundo verbo, como lleva la preposición tú, se quede en su forma base. Very good, Oscar. Segunda. He learned to study English. Very good. Thank you. Tiene la última, Oscar. Hello. Eran tres, pero si solo tiene dos, estamos bien. No hay problema. Oh, perfecto. <laughs> Okay. Yeah. Pablo Abrego, please. Uh, okay. Um, I decide to go to work. Mm -hmm. I decide to go to work. Okay. I hope to be on time for my doctoral appointment. I hope to be. Okay. I plan to have this holiday. Very good, Pablo. Thank you. Pablo acaba de hacer una combinación de verbos que a veces nos da una preposición extra. Él dijo, lea la segunda oración, Pablo, por favor. Uh, I hope to be on time for my doctor appointment. Ah, bueno, perdón, la primera era, I hope to go to? To work. Ajá. Uh -huh. Pablo dijo, I, uh, dígale a Pablo I la primera. I decide to go to work. Perfect. Hay ciertos verbos que siempre llevan la preposición tú después de ellos, como el verbo ir, el verbo go to. Entonces, cuando usted lo ocupe con esta combinación de infinitivos, va a sonar como lo que Pablo acaba de decir. I hope to go to. No piense que porque la puse en medio ya no la voy a usar después, porque el verbo siempre la lleva. La lleva antes y después en esta combinación. Otro verbo que la lleva siempre después es el verbo uh, listen to. El verbo escuchar. Listen siempre va seguida de la proposición to. Listen to music. Listen to the radio. Listen, listen, to, the, listen to my friends. ¿Ok? Entonces cuando usted lo combine, va a decir, por ejemplo, yo quiero escuchar música. I want to. Listen to music, all right? Next, vamos con Juan José García. Okay, I, des I decide to work quickly. Okay, good. I hope to travel next year. Nice. Carlos, don't forget to pay the bill. Very good, Juan José, thank you. Good sentences. Carla Patricia, please. Um. Daniel, don't forget to take your medicine. Okay. I hope to travel in your vacation. Okay. She chose to eat healthy. Very good, Carla. Good sentences. Mercedes um, Perpeño, please. I prefer to study to the English. Okay. I never forget it to feed my cat. Perfect. I hope to wake up tomorrow. <laughs> Good sentence, Mr. Sadie. Elena Guadalupe, please. I learned to play soccer. Okay. I don't forget. Uy, se fue la luz. 